pharmahub.pk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is the last part of the unit number 3. Ka part hai, micrometrics. Uh, so, micro means small and minutics means particle characterization. So, in this case, we will learn the importance of studying particle size and size distribution, methods of determining particle size and, uh, and density and flow uh, properties of powder. So, by definition, micrometrics means the size and technology of the small particles. The unit of particle size that we use is usually micrometer. So, that is equal to 10 to raise power minus 6 meter. So, as a particle size decreases, the so surface area increases. Or surface area jab increase karta hai, to bohat sari jo properties hai, wo uh, zyada hoti hai. So, misal ke taur par, dissolution zyada ho jati hai. Dissolution jab zyada hoti hai, to therapeutic efficacy zyada ho jati hai. Isi tarah jo agar particle size thoda hoga, to jo drying time hai, wo kam ho jayega. Drying time, matab jitna zyada uh, surface area hoga, utna zyada kam time lagega dry karne mein hume kisi cheez ho. Isi tarah extraction rate jo hai kisi drug ka wo zyada ho jata hai. Flowability, mixing or population jo uh, tablets ke liye compression hoti hai, wo behtar ho jati hai. So, micrometrics deals with particle size and size distribution, methods of determining particle size, particle shape and surface area, pore size and angle of repose. Angle of repose is basically an angle that is made by uh, uh, where that is uh, made by the material with respect to the horizontal when piled. When it is piled, it is the horizontal uh, side, which is the angle of repose, basically the angle of repose, which tells us about flow properties. Ke so, uh, what is the importance of studying micrometrics? So, we know the size and size ranges. Besides, we know the physical, chemical, pharmacological properties and drugs that are connected with the surface area. Ke saath judi hoti hai. Uh, particle size is uh, released uh, release uh, from the release. It matters how release from the release of the अगर वो orally दी जाए, apparently दी जाए, rectally या किसी भी रूट से जब दी जाएगी, तो उसका जो release pattern है, उसका क्या होगा? Physical stability और जो pharmacological response है, suspensions का, emulsions का या tablets का, वो particle size पे depend करता है. इसे तरह flow properties और flow uh, flowing of granules जो है, वो tablet formation के लिए बहुत important है कि अगर एक proper flow नहीं होगा, उनका particle size एक जैसा नहीं होगा, तो जो flow properties change होगी, जिसे dose कम या ज़्यादा या कोई भी fluctuation आ सकती है, uniformity उन dose के लिए important है, और जो part, powders हैं, वो usually आ, उनके अंदर different size ranges के particles होते हैं, तो flow properties और जो volume उनका alter हो जाता है, जिसके वज़े से encapsulation और tabulating processes में problem आ सकती है, तो micrometrics important किस लिए भी है, उसके लावा rate of formation of solution या dissolution भी depend करता है, कि कितना ज़्यादा या कितना काम उसका particle size है, so the particle having small dimensions tend to increase rate of dissolution, इसी तरह ये एग्जांपल है ग्लिसियो फुलविन की जिसकी लो सोलुबिलिटी है बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन जब जीआईटी में पहुंचती है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में जल्दी से जो है क्योंकि आप पोर साइज छोटा होता है तो मेम्ब्रेन से वो फौरन टेक अप हो जाती है तो, तो जो डिफरेंट हम लोग मींस एक्सप्रेसिंग पार्टिकल साइज वो मिलीमीटर माइक्रोमीटर नैनोमीटर पाइकोमीटर और फेंटोमीटर है और जो पार्टिकल साइज फॉर एग्जांपल जो 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर के अंदर पार्टिकल साइज है उसके अंदर हम लोग सस्पेंशन और फाइन इमल्शंस बनाते हैं 10 टू 50 में कोर्स डायमेंशन ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है 50 टू 100 में लो रेंज ऑफ सीव साइज सीव रेंज फाइन पाउडर रेंज और इसी तरह जो है वो बाकी है तो जो पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये हमें बताता है uh, the shape and surface area of the part individual particles or the uh, particle size and size distribution. Types of particles. Three kinds of particles are we have learned before. Collider, dispersion, emulsion, and suspension of sports uh, particles. This time, I am not going to detail it again. So, there are two kinds of particles. We can classify them if we generally classify them symmetrical or uh, unsymmetrical. Yeah. Non symmetrical particles. So, symmetrical particles are the specific shape or uh, specific crystal shape, hoti hai, or they can be expressed in terms of their diameter. So, 
उनको हम लोग सिमेट्रिकल पार्टिकल्स कहते हैं तो इससे हम लोग जो है इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर चूंकि वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं है उनमें और उसके उनके अंदर जो है एसिमेट्री बहुत ज्यादा है तो हम उनका सर्फेस एरिया और वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमारे पास इनका सर्फेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कुछ इक्विवेलेंट डायमीटर्स हैं जिनको हम लोग सर्फेस डायमीटर वॉल्यूम डायमीटर प्रोजेक्टेड डायमीटर और स्ट्रॉक्स डायमीटर बोलते हैं सरफेस डायमीटर वो डायमीटर है किसी स्पेयर काविंग द सेम सर्फेस एरिया एज दैट ऑफ पार्टिकल इसी तरह वॉल्यूम डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ अ स्पेयर हैविंग सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल प्रोजेक्टेड डायमीटर दिस इज प्रोजेक्टेड डायमीटर ऑफ अ स्पेयर हैविंग द सेम ऑब्जर्व एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉक डायमीटर इज द डायमीटर विच डिस्क्राइब एन इक्विवेलेंट स्पेयर अंडर गोइंग सेडिमेंटेशन एट द सेम रेट एज द एसिमेट्रिक पार्टिकल तो चूंकि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो यूजली बहुत पॉली डिस्पर्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं उनके अंदर सारे एक ही रेंज के या एक ही जो डायमीटर है उसके पार्टिकल्स नहीं होते तो हम लोग जो है वो एवरेज पार्टिकल साइज हमेशा मैयर करते हैं एक साइज रेंज मैयर करते हैं कि जिसके अंदर वो ओवरऑल जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर फ्लो करेंगे इस चीज को हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर प्रॉपरली मैं बताऊं तो व्हेन द नंबर और रेट ऑफ पार्टिकल लाइंग विद इन अ सर्टेन साइज रेंज इज प्लॉटेड अगेंस्ट द साइज रेंज और मीन पार्टिकल साइज सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हम लोग बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टू हैव टू सैंपल्स विद द सेम एवरेज डायमीटर बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इसके एप्लीकेशन डिस्कस में है माइक्रोमेटिक्स की या फॉर्मेटिकल एप्लीकेशन में रिलीज एंड डिजोल्यूशन absorption and drug action physical stability and dose uniformity in sab ko maine abhi abhi thodi der pehle explain kiya uh four methods hain particle size determine karne ke waise bahut sare hain lekin jo usually use hote hain wo optical microscopy sieving or sedimentation or particle volume measurements hain ab ye ek chart hai jiske andar approximate ranges bataye hain ki kitni range ke andar kaun si jo technique hai wo measure karti hai jaise ye sieving jo hai wo is range mein measure karti hai optical microscope वन माइक्रोमीटर टू हंड्रेड माइक्रोमीटर करती है इसी तरह जो बाकी भी है सो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज अगर वन माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज है तो मेथड हम लोग उसके लिए जो लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा सेंटिफिकेशन या एब्जॉर्बन होगा इसी तरह वन टू हंड्रेड के दरमियान हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सेडिमेंटेशन काउंटर काउंटर और एयर परमेबिलिटी यूज करते हैं और मोर देन फॉर मोर देन फिफ्टी माइक्रोमीटर सीविंग यूज की जाती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी क्या है कि सिंपल आपने जो पाउडर है जो आपने मैयर करना है उसको एक ग्लास लाइट पे रख देते हैं ऊपर से उसको प्रोजेक्ट करते हैं और मॉनिटर पे सारा आपको नजर आ जाता है और हम उससे जो है वो एवरेज साइज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेथड एंड इमोल्शन और सस्पेंशन इज माउंटेड ऑन रूल्ड स्लाइड ऑन अ मैकेनिकल स्टेज जो माइक्रोस्कोप आई पी सब वो फिट करते हैं और ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं for uh, particle size of 0.2 to about 100 micrometer so the field can be projected onto a screen where the particles are measured more easily or a, you can take a photograph uh, from which a slide is prepared and projected on a screen for measurement so the particles are measured along a arbitrarily chosen fixed line generally made horizontal across the center of a particle hum log hum log ek arbitrarily chosen line bana lete hain ki ye hamare paas जो रेफरेंस है उसके बाद हम लोग बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो काउंट करते हैं एडवांटेजेस इसके ये हैं कि द एग्रोमिलेयर्स जो प्रेजेंट होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे जबकि डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सिर्फ टू डायमेंशन पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे और 300 टू 500 पार्टिकल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट मस्ट बी काउंटेड 300 टू 500 यूजुअली टू ऑब्टेन अ गुड एस्टीमेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मेक द मेथड सम हाउ स्लो एंड टाइटियस कि आपको काफी ज्यादा पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट करने पड़ते हैं ताकि आप एक प्रॉपर जनरल स्टेटमेंट का कह सके सो साइज ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन कवर्ड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ वन डिवीजन एट अ स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन सीविंग जिसे छानना भी बोलते हैं अगर उर्दू में देखें तो स्टैंडर्ड साइज की सीड्स आर अवेलेबल टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ साइज तो सबसे ऊपर टॉप पे हम लोग पाउडर डाल देते हैं सीड्स को शेक करते हैं तो हर सीड के ऊपर कुछ पाउडर रिटेन हो जाता है फिर कुछ फॉर्मूलाज और एक टेबल में वैल्यू सेल करके हम लोग उसका जो पार्टिकल रेंज है वो बता देते हैं so these seeds are designed to set in a stack so that the mechanic material falls uh, through smaller and smaller meshes mesh ka matlab the number of uh, pores per linear inch until it reaches a mesh which is too fine uh, for it to pass through 
मतलब हर सीव में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रिटेन हो जाते हैं और उस रिटेन में हम लोग वो सारे को वेट करते हैं जितना पाउडर रिटेन होता है और इसके अंदर हम लोग उसके जो है वो फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं द स्टैक ऑफ सीज इज मैकेनिकली शेक टू प्रोमोट दैसेज ऑफ द सॉलिड्स फ्रैक्शन ऑफ मटीरियल बिटवीन पेयर्स ऑफ सीज इज डिटर्मिन बाई वे रिजल्ट अचीव विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एजुटेशन एंड द मैनर ऑफ द एजुटेशन सीव नंबर क्या होता है इट इज द नंबर ऑफ मैश इन लेंथ ऑफ टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर सेक्शन और मैश साइज इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ होल और मैश के वो के मैश कितना है ट्वेंटी अगर मैश है तो इसका मतलब उसका जो साइज है वो ट्वेंटी होगा स्पोर साइज सीव नंबर क्या है कि uh, कितने होल्स हैं उसके अंदर एक लीनियर रेंज में ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन uh, है नंबर फोर सीव का जो मैश साइज है वो फोर सेवन सिक्स जीरो माइक्रोमीटर होता है और ये पार्टिकल जितने भी फोर सेवन सिक्स जीरो माइक्रोमीटर से ऊपर वाले होंगे वो उनको रिटेन कर देगा एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट इज यूज फॉर द कोर्स पार्टिकल्स बिकॉज द मयरमेंट ऑफ साइज स्मॉलर देन फिफ्टी माइक्रोमीटर इज डिफिकल्ट डिसएडवांटेजेस के बहुत सारे हैं कि एग्रीगेट्स uh, बन सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जेस की वजह से मॉइस्चर इसके अंदर एड हो सकता है उसके अलावा एट्रीशन हो सकती है मतलब अगर वो मिक्स हो रहा है वो हिल रहा है सारा वो शेकर तो हो सकता है कुछ पार्टिकल्स टूट भी जाए इसमें से सीव लोडिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट एंड द सीविंग प्रोसेस इज अफेक्टेड कंसिडरेबली बाय द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फिर है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन से मुराद है वो कितना सेडिमेंट हो रहा है एक लिक्विड के अंदर उसको हम लोग चेक करते हैं उसकी डेंसिटी uh, की बेस पे By measuring the terminal settling velocity of particles through a liquid medium in a gravitational centrifugation environment using Anderson apparatus or pipette. So particle size is determined by implementing Stokes law, and hence diameter of particle determined is known as Stokes diameter. So it is referred to as equivalent diameter of a sphere when it is allowed to freely settle in capillary apparatus. So, uh, and in apparatus liquid of known density is filled up. Particles of known diameter are allowed to settle down. जिस हिसाब से वो सेटल होंगे तो उनकी सेडिमेंटेशन रेट की बेस पे उसको फाइंड आउट किया जाता है ये फार्मूला है जो कि अप्लाई किया जाता है और आ, अगर पार्टिकल्स जो हैं वो टर्बुलेंट फ्लो करते हैं और स्टॉक्स स्टॉक को फॉलो नहीं करते तो उसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाती है जिसको रेन ऑल्ड इक्वेशन बोलते हैं एडवांटेजेस इसके ये कि दिस अपरेटर्स इज इन एक्सपेंसिव एंड टेक्निक इज सिंपल द रिजल्ट ऑफ टेन आर प्रिसाइज एंड प्रोवाइडेड टेक्निक इज एडिकुएटली स्टैंडर्डाइज लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सेपरेट एनालिसिस आपको चाहिए फॉर ईच एक्सपेरिमेंट पॉइंट और हर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन वेरी स्मॉल पार्टिकल क्योंकि उनकी जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट प्रोसीजर्स या डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक कन्वेक्शन डिफ्यूजन ब्राउनियन मोशन तो उसके अलावा कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास पार्टिकल साइज डिटर्मिन करने के वो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायनामिक लाइट स्कैटरिंग एयर जेट सीविंग कैसकेट इम्पैक्टर इल्यूस्ट्रेशन एंड एक्योस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छा इसके अंदर एक टॉपिक था पाउडर फ्लो वाला वो मैं स्किप कर दिया इसमें से क्योंकि उसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है स्टेज पे सो वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोमेटिक्स इन फॉर्मेसी बेसिकली भी जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं तो एक दफा इसको जल्दी से गोथ्रो कर लेते हैं प्लस रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ प्रोपोरली सोलबल ड्रग को इनहेंस किया जा सकता है पार्टिकल साइज रिड्यूस करके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल सच एस सरफेस ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन साइज एंड रेट ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग एनहेंस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट एलिगेंस होती है कि अगर पार्टिकल ऊपर नीचे ज्यादा कोई बड़े साइज का कोई छोटे साइज का नहीं होगा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज का होगा तो फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन है वो एलिगेंट होगी The drug release properties are also particle size dependent. The stability of system uh, is also dependent on the size. Texture and color of certain drugs depends on the particle size. For example, difference uh, in color of yellow and red mercury oxide is due to difference in their particle size. Pharmacolo pharmaceutical processes like extraction increase increase किए जा सकते हैं और absorption capacity जो है वो increase की जा सकती है. Thank you so much. For any queries join us on our social media sites